ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എസെൻസ് ഓഫ് മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവർമ വെജ് റോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഷവർമ വെജ് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ വേണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് വേണം പാല് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിയും മയണൈസ് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും മയണൈസ് നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് അതിൻ്റെ സ്റ്റഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റ് അത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ മൈദയിലോട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാലും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവേ നല്ലപോലെ ഈവനായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ ഐറ്റമൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം ഒരു ഈ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ബാക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിൽ ഇതാ ഒട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ സമയത്ത് കുറച്ചിതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ആ കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ നായി വരണം നല്ലപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ ഞാനിത് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക സ്പീഡിൽ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡിൽ ഇട്ടേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലപോലെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിതുപോലെ ആയി വരുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം കയ്യിലൊന്നും പറ്റണില്ല കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊന്ന് മാവ് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം ഇതാ നന്നായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് മാവ് നല്ലപോലെ പുളിച്ച് മാവ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ അതായത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലും വരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊടുമ്പോഴത്തേക്കിനായാലും മാവ് ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ കയ്യിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാവിനെ ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നാക്കി ഒരു റോള് മാതിരി ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇച്ചിരി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുമല്ലോ അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പാടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ റോൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാവേ ഇത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഷവർമയുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെജ് ഐ മീൻ ചിക്കൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ റോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് വെജിറ്റബിൾ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവാള ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അതേപോലെ ക്യാബേജും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ
ഷവർമ റോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ റോളാക്കി അതായത് ഉണ്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അതിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യണേ ഒരു ഉറുമ്പ് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് നമ്മുടെ ഷവർമ വെജ് മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ റോളാക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് റോളാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് മിക്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടാൻ പാടാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ അല്ലാതെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന പാടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ റോളാക്കി വെക്കുമ്പോഴും മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയും പിന്നെയും പിന്നെയും മാവ് ഇങ്ങനെ പുളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ എന്ത് റോളാക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴായാലും മാവ് എടുക്കുമ്പോഴായാലും എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പരുവപ്പെടുത്തി പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതാ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ആക്കി നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് വെക്കാവേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ആറ് ഷവർ വെജ് റോൾസിനുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്ക വെക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദാ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മൈദാ മാവും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത സൊല്യൂഷനും ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷവർമ വെജ് റോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി അതായത് നമ്മുടെ മൈദ മാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇടാം മുട്ട സൊല്യൂഷൻ മുട്ട നമ്മൾ ഉടച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ആക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇതിന് പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഈ വെജ് റോൾസിന് പറ്റിയത് മൈദാ മാവ് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി തിക്കനായിട്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി എടുക്കണ എടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതായത് വെജ് റോൾസിൽ ഓരോന്നിലും പെരട്ടി ഈവനായിട്ട് പെരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലൊന്ന് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ മൈദയിൽ നിന്ന് അതായത് മൈദ സൊല്യൂഷന് അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് വറുത്ത് കോരിയാണ് എടുക്കാറ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എണ്ണയിലോട്ട് ആവത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യും എണ്ണ അതായത് ഞാൻ വറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ആക്കിയെടുക്കണം എന്താ നമ്മുടെ ആറ് വെജ് റോൾസും തയ്യാറ് വറക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതായത് ഓരോന്നോരോന്ന് മൈദ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ചെയ്യുന്നതിലേക്കാലും നല്ലത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പം അത് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇങ്ങനെ മാവ് പുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോഴും നല്ല പോലെ വീർത്തു വരും അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈവൻ ഈവനായിട്ടാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ റോൾസും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോ തവണ വറക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും കയ്യിലോട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആക്കി വേണം നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ കേട്ടോ ആ ഇതാ ആദ്യത്തെ റോൾസ് തയ്യാറാക്കേണ്ട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് കൈ കൊണ്ടാണ് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടത് അതിലും നല്ലത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വറക്കുന്ന ഏത് തവയാണോ അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ കണ്ടോ പൊന്തി വരുന്നത് കണ്ടോ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാ കണ്ടോ കണ്ടോ പൊന്തി വരുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ പ്രാവശ്യം അതായത് എന്ത് കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആയിരുന്നു 
എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ സൂപ്പർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലോ